आपण ठेवून आहात रेडिओ रागिनी बारामतीचा असल आवाज आणि आज आहे जागतिक दृष्टीदान दिन दहा जून जागतिक दृष्टीदान दिन म्हणून साजरा केला जातो या निमित्त आपण माहिती घेणार आहोत डॉक्टर माधुरी राऊत यांच्याकडून डॉक्टर सो माधुरी राऊत एम डी डीओ एम एस कन्सल्टिंग ऑप्थमलॉजिस्ट सर्जन मॅडम कडून आज दृष्टीदान दिनाबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहोत दृष्टीदान दिनाचं महत्व नेत्रदान कोण करू शकतं त्यांचा दृष्टी किती महत्वाची आहे याबद्दल आपण मॅडम कडून ऐकणार आहोत मॅडम तुमचं आमच्या या स्पेशल शो मध्ये खूप खूप स्वागत धन्यवाद मी डॉक्टर माधुरी राऊत एम डी डी ओम एस मी ऍज अ ऑफ्थालमिक कन्सल्टिंग सर्जन म्हणून बारामतीमध्ये गेली पंधरा वर्ष प्रॅक्टिस करते आज जागतिक दृष्टी दान दिन आहे त्याबद्दल आपल्या सोबत संवाद साधते आहे मॅडम आज जागतिक दृष्टीदान दिन आहे तर या जागतिक दृष्टीदान दिनाचं महत्व नक्की काय सांगता येईल आपल्याला स्पेशली एखादा दिवस का साजरा केला जातो कारण त्याचं महत्व किंवा दृष्टीदान म्हणजे काय आणि दृष्टीदान आय डोनेशन याचा अवेअरनेस हा जनसामान्यांमध्ये वाढावा या निमित्ताने जागतिक दृष्टीदान दिन हा साजरा केला जातो आणि त्या निमित्ताने लोकांमध्ये सर्वसामान्यांमध्ये दृष्टीदानाविषयी असणारे मिसकन्सेप्शन दूर करून आपण जास्तीत जास्त लोकांनी दृष्टीदान करावे यासाठी प्रमोशन करण्यासाठी जागतिक दृष्टीदान दिन साजरा केला जातो दृष्टीदान दिन का साजरा केला जातो याबद्दल मॅडमने आपल्याला सांगितलं पण आता नक्की श्रोत्यांमध्ये प्रश्न निर्माण झाला असेल की हे दृष्टीदान किंवा नेत्रदान कोण करू शकतो किंवा हे नेत्रदान केल्यानं त्याचा इतरांना काय फायदा होऊ शकतो दृष्टीदान हे कोणीही करू शकतं त्यासाठी एक वर्षावरील कुणाचाही मृत्यू पश्चात दृष्टीदान आपण करू शकतो नेत्रदान करू शकतो त्यासाठी जर कुणाला जिवंत असताना आपल्याला जर मृत्यूनंतर नेत्रदान करायचं असेल तर आपण आधी सुद्धा फॉर्म भरू शकतो आणि जरी भरलेला नसेल तरी नातेवाईकांच्या संमतीने मृत्यूनंतर सुद्धा आपण आपले नेत्रदान करू शकता त्यासाठी आधी फॉर्म भरलेला नसेल आणि मृत्यू शय्येवर असताना जरी इच्छा व्यक्त केली किंवा मृत्यू पश्चात जवळच्या नातेवाईकांना वाटलं की आपण खरंच हे दान केलं तर दोन व्यक्तींचं भलं होतं अशा वेळी कोणीही नेत्रदान करू शकतात त्याच्यामध्ये जवळजवळ सगळीच लोक नेत्रदान करू शकतात फक्त काही ठराविक डिझिजेस मध्ये नेत्रदान करणं अलाउड नाहीये किंवा ते आमच्या क्रायटेरियामध्ये बसत नाही अशा वेळी फक्त आपण घेत नाही त्यामध्ये आणि शक्यतो ऍक्च्युली नेत्रदान हे जे अर्ली एजमध्ये डेथ होतात म्हणजे थोडक्यात ऍक्सिडेंटल डेथ असतात बऱ्याचदा तरुण व्यक्ती आपल्या घरातली गमावली जाते रोड ट्राफिक ऍक्सिडेंटमध्ये किंवा अनवॉन्टेड डिझिजेसमध्ये लाईक खूप अर्ली कधी कधी हृदयरोग होतो आणि हार्ट अटॅकमध्ये अशा वेळी जातात त्या व्यक्तींचे तर जे नेत्र असतात नेत्र म्हणजे ऍक्च्युली कॉर्निया आपण युज करतो ते जास्त चांगले असतात आणि त्यामुळे दोन व्यक्तींचं आयुष्यात भलं होतं आणि जी सृष्टी आहे ती ते अतिशय उत्तमरित्या बघू शकतात त्यामुळे नातेवाईकांनी उलट दरवेळी विचार केला पाहिजे जर अर्ली डिझिजेस मध्ये किंवा अर्ली डेथ झाले तर आपण याचा उपयोग समाजोपयोग करून घेता येईल का याचा विचार करून थोडस दुःख बाजूला सारून आपण नेत्रदानाचा विचार सगळ्यांनी केला पाहिजे जरी त्या व्यक्तीने इच्छा व्यक्त केली नसली तरी नातेवाईकांच्या संमतीने कुणाचंही नेत्रदान घेऊ शकतो आणि मृत्यूनंतर पाच ते सहा तासांच्या आत नेत्रदान केल्यास ते अतिशय उपयुक्त ठरत आपण ऐकलं की नक्की नेत्रदान म्हणजे काय आहे नेत्रदान कोण करू शकतं आणि नेत्रदानाचं महत्व आपल्याला या सगळ्या गोष्टींवरून दिसून येत आहे वरून जागतिक दृष्टीदान दिनानिमित्त हा स्पेशल शो सुरू आहे आणि माझ्यासोबत आहे डॉक्टर सो माधुरी राऊत मॅडम कडून यानंतर आपण ऐकणार आहोत की दृष्टी तर महत्वाचीच आहे जर दृष्टी असेल तरच सृष्टी आपल्याला दिसते तर ही दृष्टी टिकवण्यासाठी आपण दैनंदिन जीवनात कोणती काळजी घेतली पाहिजे काय सांगाल देवाने आपल्याला मोठं जी देणगी दिली आहे किंवा आपल्याला दागिना दिला असंही म्हणता येईल ते म्हणजे नेत्र असेल दृष्टी तर दिसेल सृष्टी असं म्हटलं जातं 
तर या दृष्टीला टिकवण्यासाठी शेवटपर्यंत टिकवण्यासाठी म्हणजे अगदी आपल्या शेवटच्या श्वासापर्यंत आपल्याला चांगलं दिसावं आणि कमीत कमी आपल्या रुटीन ऍक्टिव्हिटीज तरी करता याव्यात यासाठी सर्वजण प्रयत्नशील असतात सर्व डॉक्टरही असतात काही आजार असतात ज्याच्यामध्ये आपण नाही दृष्टी टिकवू शकत तो भाग वेगळा राहिला पण बरेचसे जे अंधत्वाची कारणं आहेत ती दूर करण्यासारखी आहेत त्याच्यासाठी थोडेफार व्यवस्थित जर आपण वैद्यकीय सल्ला घेतला तर अंधत्व निवारण होऊ शकतं त्यासाठी डेली रुटीनमध्ये आपल्या डोळ्यांची काळजी घेणं म्हणजे योग्य आहार पहिल्यांदा म्हणजे विटॅमिन ए हे सगळ्यात उत्तम असतं डोळ्यांसाठी त्याच्यासाठी तुम्ही हिरव्या पालेभाज्या पपई गाजर याचा आपल्या आहारात समावेश करणं हे अत्यंत गरजेचं असतं त्यानंतर दिवसातून दोन ते तीन वेळा स्वच्छ पाण्याने डोळे धुवू नये डोळ्याचं हायजीन उत्तम राहील त्यासाठी काळजी घेणे ऍक्च्युली आजकाल काजल खूप वापरलं जातं ते कमी प्रमाणात वापरणे कारण त्याच्यामुळे डोळ्यांना ड्रायनेस येतो आणि ड्रायनेसमुळे नंतर कधी कधी जर सिव्हियर प्रमाणात झाले तर कॉर्निया सुद्धा खराब होऊ शकतो तर हे अवॉइड करणं अत्यंत गरजेचं आहे हा नटावं सगळ्यांनाच वाटतं तेव्हा त्यावेळी आपण फक्त थोड्यापुरतं घातलं तर ठीक आहे पण कंटिन्युअसली या गोष्टींचा वापर टाळावा त्यानंतर सध्या अभ्यासासाठी आपल्याला स्क्रीन वापरणं गरजेचं आहे ते मान्य आहे पण अभ्यासा व्यतिरिक्त स्क्रीनचा वापर कमी करणं गरजेचं आहे कारण त्यामुळे सुद्धा कम्प्युटर व्हिजन सिंड्रोम नावाचा आजार होऊन आपल्या डोळ्यांना इजा होते त्याचबरोबर इतर जर आजार असतील आपल्याला बीपी किंवा डायबिटीस यामध्ये सुद्धा आपल्या दृष्टीपटलावर परिणाम होऊ शकतात तर त्यासाठी ते आजार हे नियंत्रित राहणं गरजेचं असतं आणि त्यासाठी योग्य वैद्यकीय सल्ला घेऊन काम करणं गरजेचं आहे आणि जेव्हा कधी तुम्हाला वाटेल तेव्हा वैद्यकीय सल्ला घेणं गरजेचं आहे वयाच्या पाच किंवा सहा वर्षामध्ये जरी तुम्हाला कुठलाही आजार नसेल किंवा डोळ्यांनी जरी चांगलं दिसत असेल तरी एकदा शास्त्रीय दृष्ट्या तुम्ही डॉक्टरांचा डोळ्याच्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक असतं कारण या लहान वयामध्ये लेझी आय सिंड्रोम हा प्रकार म्हणजे एक डोळा डॉमिनंट असतो आणि दुसरा अळशी असतो हा होऊ शकतो तर ते रूल आउट करण्यासाठी अक्षर ओळख झालेल्या मुलांचं एकदा डोळे तपासणं करणं गरजेचं असतं त्याचबरोबर चाळीशी नंतर जशी तुम्ही शुगर आणि बीपी चेक करायला जाता तसं डोळेही चेक केले पाहिजेत आणि ते दरवर्षी चेक केले पाहिजेत अनुभव आमचा तसा वेगळा आहे लोक दोन दोन तीन तीन वर्षात चष्मा असेल तरी चेक करायला येत नाही सेम नंबर जरी राहत असला तरी वर्षाला एक चक्कर मारायला काहीच हरकत नाही तर एकंदरीत आम्हाला हे ऐकायला आवडेल की जगात असणाऱ्या अन्नांचं प्रमाण आणि त्यावर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना की म्हणजे त्यांना नवीन दृष्टी मिळवून देण्याच्या दृष्ट अनुषंगानं कोणकोणते प्रयत्न केले जातात आपल्याला ऐकल्यावर धक्का बसेल की जगात अंधांचं प्रमाण जवळजवळ एक तृतीयांश लोकांमध्ये आहे एक तृतीयांश लोकांच्या मध्ये हे अंधत्व निवारण आपण करू शकतो कारण जी पहिलं मेजर किंवा प्रामुख्याने जे पहिलं कारण आहे ते मोतीबिंदू आहे आणि आपला जसं जागतिक पातळीवर याचे प्रयत्न आहेत तसे आपल्या राष्ट्रीय अंधत्व निवारण स्कीम्स पण आहेत यासाठी आणि कुठल्याही व्यक्तीचं फक्त मोतीबिंदू पुढे गेल्यामुळे नजर त्याची नसणं हे अतिशय दुःखदायक घटना या आजचा आजच्या काळात आहे कारण ते अंधत्व आपण रिव्हर्सिबल आहे म्हणजे ते आपण घालवू शकतो असं आहे त्यामुळे वन थर्ड पॉप्युलेशन हे अंधत्व असतं त्यातले जवळजवळ सेव्हन्टी टू एटी पर्सेंट पॉप्युलेशन हे मोतीबिंदूमुळे असतं मग ते आपण आरामात रिव्हर्स करू शकतो त्यामुळे मोतीबिंदू लवकरात लवकर जर तुम्ही निदान झालं आणि तुम्ही त्याचे जर उपचार सांगितलेल्या वेळी लगेच घेतले आपल्याकडे पद्धत आहे अगदी पूर्ण पांढरा झाल्याशिवाय कोणी बघत नाही आता ती सिच्युएशन राहिलेली नाहीये तुम्हाला तुमच्या डेली लाईफ मध्ये जेव्हा इंटरफिअर होतो त्या अंधत्वामुळे तेव्हा तुम्ही लगेच केलं पाहिजे कारण शेवटी दगडापेक्षा वीट कधीही मऊ आणि वीट काढणं सोपं जातं हे सामान्य भाषेत सांगायचं म्हटलं तर तर तुम्हाला रिझल्ट तेवढेच चांगले मिळतात शेवटी डॉक्टर तुम्हाला तुम्ही कॉम्प्लिकेशन घेऊन आला तर कॉम्प्लिकेशन होणारच आहेत बरोबर आणि हे एक प्रमुख कारण अंधत्वाचं आहे मोतीबिंदू दुसरं मेजर कॉज अंधत्वाचं आजकाल आहे ते डायबिटीस कारण मधुमेहाचं प्रमाण खूप जसं जागतिक पातळीवर वाढले तसं आता भारत सुद्धा एक डायबेटिक हब म्हणून ओळखलं जात तर डायबेटीस हे एक कारण आहे लोक शुगर चेक करतात रुटीनली पण त्या प्रमाणात 
डोळे चेकअप होत नाही डोळे चेकअपला आल्यानंतर डॉक्टरांना स्वतःहून सांगणं मला डायबेटीस आहे आणि डायबेटीस आहे म्हटल्यानंतर डॉक्टर सगळे डोळ्याचे भावली मोठी करून चेकअप करायला जे सांगतात ते करून घेणं त्याचं स्कॅनिंग करणं आणि तो रिपोर्ट नॉर्मल आहे म्हणजे उत्तम आहे आणि तो तसाच ठेवून परत दरवर्षी ते करणं ही आपली स्वतःची जबाबदारी आहे ती आपल्या स्वतःच्या दृष्टीसाठी आहे त्यानंतरचं मेजर कारण आहे हे ग्लॉकोमा म्हणजे काच बिंदू ऍक्च्युली काच बिंदूचं सगळ्यात दुःखदायक असं आहे की ते इरिव्हर्सिबल आहे म्हणजे एकदा जर काच बिंदू झाला आणि तुमची नस ज्या प्रमाणात सुकते ती सुकलेली नस परत कितीही औषधांचा मारा केला किंवा कुठेही तुम्ही जगात गेला तर त्याच्यावर ट्रीटमेंट नाहीये ती रिव्हर्स करता येत नाही तर त्यासाठी काळजी जेव्हा तुमचं प्रेशर बघितलं जातं डोळ्याच्या चेकअपला जातात तेव्हा तुम्हाला काही प्रेशरसाठी तपासण्या करायला सांगतात त्या करून घेऊन त्यासाठी जो उपचार असतो जसं तुम्ही बीपीसाठी रेग्युलर औषध खाता जन्म तसंच या ग्लॉकोमासाठी काज बिंदुसीसाठी सुद्धा घ्यावं लागतं तर ते व्यवस्थित फॉलोअप ठेवलं तर कमीत कमी तुमची शेवटपर्यंत आहे तेवढी दृष्टी टिकवण्यास डॉक्टर मदत करू शकतात हे काच बिंदू एक कारण आहे आणि दुसरी कारण म्हणजे वरच कॉर्निया नेत्रपटल त्याला जर काही इजा झाली असेल तरीही दृष्टी कमी राहते आणि अदर कॉजेस पण आहेत जे जन्मजात असतात त्याला कधी कधी ट्रीटमेंट नाही काही आजारांना पण ज्याला ट्रीटमेंट होऊ शकते नेत्रपटलाचे आजार मग कधी काही ऍक्सिडेंट मध्ये कोणाचा कॉर्निया खराब होतो कोणाला काहीतरी लागलेलं असतं किंवा काहींना जन्मजात काही टीक पडलेली असते आणि त्या नेत्रपटल जेव्हा खराब असतं तेव्हा नेत्र खराब असलेलं नेत्रपटल बदलून आपण त्याला दृष्टी देऊ शकतो आणि नेत्रदान म्हणजे हे नेत्रपटलच असतं आपण पूर्ण डोळा कधीच काढून घेत नाही वरचा कॉर्निया म्हणजे नेत्रपटल आपण काढून घेतो आणि त्याचा आपण इम्प्लांट करत असतो म्हणजे ऍक्च्युअल नेत्रदान काय आहे हे आज आपल्याला जागतिक दृष्टीदान दिनाच्या निमित्तानं मॅडमकडून ऐकायला मिळाल मॅडम आज आपण बघतोय की कोरोना या महामारीच्या संकटामुळे शाळा सुरू झालेल्या नाही आहेत गेली दोन महिने ऑनलाईन सगळीकडे अभ्यासक्रम सुरू आहे तर हा ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू असताना ऑनलाईन लेक्चर सुरू असताना विद्यार्थ्यांनी डोळ्यांची काय काळजी घेतली पाहिजे याबद्दल काय सांगाल करोना नंतरच जग खूप आत्ताच बदललंय आणि अजून बरंच बदलणार आहे लोकांनी आता थोडस कालपासून आपल्याकडे थोडस शिथिलीकरण झालंय त्यामुळे लोक फारच निवांत झालेत बरोबर गव्हर्नमेंटनी शिथिलीकरण केलंय पण कोरोनाने नाही केलेलं नाही केलेलं हे विसरून चालणार नाही स्वतःची काळजी स्वतः घेतली पाहिजे आणि त्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी म्हणजे शाळांनी पूर्वी ज्यांनी मोबाईल बंद ठेवला होता त्यांनी आता ऑनलाईन स्कुलिंग चालू केलेलं आहे हे मुलांसाठी तसं थोडं वरदान आहे आपण प्रत्येक गोष्ट निगेटिव्ह घेतो त्याच्याऐवजी पॉझिटिव्ह घेतली पाहिजे पॉझिटिव्ह यासाठी की मुलं घरी बसून टी व्ही बघण्यापेक्षा ऍटलीस्ट ऑनलाईन टीचरचा चेहरा बघू देत अभ्यास करू देत शाळेत गेल्यानंतर सुद्धा मुलांना किती टक्के ते अभ्यास करतात तिथे सुद्धा दंगा होतच असतो म्हणून थोडासा झाला त्यांच्या ऑनलाईन लाईव्ह क्लासमध्ये दंगा तर तो सहन करून अभ्यास चालू ठेवला पाहिजे हा अभ्यास चालू ठेवताना साहजिक आहे आता लोकांच्या कंप्लेंट जशा आहेत की लोकांचे मुलांचे डोळे जायला लागले नंबर वाढलेत तर ऑनलाईन क्लासेसमुळे नंबर वाढत नाही आहेत पूर्वी सुद्धा ते वाढत होते त्यामुळे निगेटिव्हिटी सोडा अभ्यास करा पण डोळ्यांची काळजी घ्या डोळ्यांची काळजी यासाठी घ्या की तुमचा स्क्रीन टाईम वाढतोय तुमचा जर अभ्यासासाठी आता स्क्रीन टाईम वाढतो तर टीव्ही बंद करा ना बरोबर जो वेळ की आपण फक्त जो वेळ तुम्ही टीव्ही साठी देत होता तो आता अभ्यासासाठी स्क्रीन ला त्या स्क्रीन ला त्या तुम्ही गेम खेळण्यासाठी जेव्हा तुम्ही खेळत होता फायर फ्री फायर खेळत होता किंवा ते पबजी खेळत होता ते बंद करा आणि तो टाईम तुमच्या लेक्चरला द्या हे पाळा तुम्ही टीव्ही वरच्या सिरियल ठीक आहे नो डाऊट आपल्या खूप चांगल्या चांगल्या ऐतिहासिक सिरियल पण तुम्ही बघत असाल किंवा काय असाल पण ते बंद करा आणि मुलांनी शाळेचा अभ्यास करण्यापुरता स्क्रीनचा वापर करा पहिली गोष्ट ह्या स्क्रीनच्या आधी वापरामुळे कम्प्युटर आय सिंड्रोम होतो जो मग अशी म्हंटल कम्प्युटर व्हिजन सिंड्रोम त्याच्यामध्ये ड्रायनेस वाढतो त्यासाठी स्क्रीन बघताना एक दहा पंधरा मिनिटं झाले की तुम्ही पापण्यांची उघडझाप करणं गरजेचं आहे लांब दृष्टी टाकायची पापण्यांची उघडझाप करायला पाहिजे ज्याच्यामुळे ड्रायनेस होण्याचं प्रमाण कमी राहील बरोबर योग्य आहार घ्या आणि तुम्हाला जर वाटत असेल तुमचा नंबर वाढलेला आहे तर तो चेक करून रेक्टिफाय करून तुम्ही त्या नंबरचे ग्लासेस घाला घालताना त्या नंबरचे ग्लासेस घालतानाही ब्ल्यू ब्लॉक काचा असतात किंवा जे स्क्रीन स्क्रीनमुळे तुम्हाला त्रास होणार नाही अशा काचांचा तुम्ही वापर करा कारण 
करोना नंतर जसं मी म्हटलं जग बदलणार आहे आणि आपण करोनामुळे थांबूनही चालणार नाही आपण त्याच्यावर मात तर केलीच पाहिजे आणि करोनामुळे या मुलांचं नुकसान होणंही चुकीचं आहे बरोबर आहे त्यामुळे प्रमाणात व्यवस्थित जर तुम्ही सगळ्या गोष्टी पाळल्या तर डोळ्यांना त्रास न होता तुम्हाला तुम्हाला स्क्रीनचा त्रास होणार नाही त्याचबरोबर तुम्ही आहाराचाही लक्षात घ्या आहाराचं लक्षात घेतलं तर आता विटामिन हे भरपूर मोठ्या प्रमाणात बाजारात आले आंबे पिकलेले आंबे ह्याच्यात रिच ऑफ विटामिन ए तुम्ही ते घ्या बरोबर हिरव्या पालेभाज्या द्या नाहीतर आपण करोनामध्ये लॉकडाऊन झालं तर वी वेअर क्रेविंग फॉर वडापाव कशासाठी पाव मिळत नाही म्हणून आपण पॅनिक झालो कशासाठी अरे आंबे मिळतात ना पाव गेला तरी तर ही पॉझिटिव्हिटी आपण थोडीशी बघितली पाहिजे खूप छान मॅडमनी सांगितलं की आपण लॉकडाऊन नंतर आता कोरोना सोबत जगत आहोत आणि ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा बऱ्या प्रमाणात उपयोग होत असलेला दिसून येत आहे या ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचं अनुसरण करत असताना आपण डोळ्यांची काळजी कशी घेतली पाहिजे डोळ्यांचं आरोग्य कसं सांभाळलं पाहिजे त्याचबरोबर आपण आहार कसा घेतला पाहिजे यावर मॅडमनी खूप छान अशी माहिती सांगितली मॅडम आज जागतिक दृष्टीदान दिनानिमित्ताच्या या स्पेशल अशा शो मध्ये आपण सहभागी झालात रेडिओ रागिणी वरून खूप सारे श्रोते आपली ही मुलाखत ऐकत असतील शो ऐकत असतील तर त्यांना शेवटी आपण या दृष्टीदान दिनाच्या निमित्तानं काय संदेश द्याल दृष्टीदान दिनाच्या निमित्ताने मी तुम्हाला एकच सांगू इच्छिते नेत्रदान ही आपल्या घराण्याची परंपरा बनवा अच्छा आणि दानाचं महत्व आपल्यासारख्या भारतीय संस्कृतीमध्ये खूप मोठं आहे आणि ते दानाची संस्कृती आपण जपावी आणि नेत्रदानाच्या निमित्ताने जपत राहावी असं मला वाटतं सध्याच्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिथलीकरण झालं असलं तरी आपण स्वतःची काळजी घ्या आणि स्टे सेफ जागतिक दृष्टीदान दिनानिमित्त मॅडमनी खूप छान असा संदेश दिला निश्चितच आज आपण संकल्प करूया या जागतिक दृष्टीदान दिनानिमित्त की आपण दृष्टीदान हे महत्वाचं आहे आणि लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण जर दृष्टीदान दिलं तर आपले डोळे कायम जिवंत राहू शकतील कायम ही सृष्टी पाहू शकतील आज खूप छान असा संवाद मॅडमनी आपल्यासोबत साधला त्याबद्दल रेडिओ रागिणीच्या वतीने मी आर जे राजश्री मॅडमचे खूप खूप आभार म्हणते थँक्यू मॅडम धन्यवाद राजश्री मी रेडिओ रागिणीची आभारी आहे की त्यांनी मला दृष्टीदान दिनानिमित्त माझे मत व्यक्त करायला संधी दिली थँक्यू